ஹாய் குட் மார்னிங் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அதையும் நானும் இன்றைக்கி அதையும் நானும்ல ஒரு வ்ளாக் தான் பார்க்க போகிறீங்க கூடவே நான் இன்றைக்கி வந்து உளுந்த வடையும் வெண்பொங்கலும் செஞ்சுருந்தேன் அதோட ரெசிப்பியும் ஷேர் பண்ண போகிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் உங்கள் எல்லாருக்கும் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணி பெல்லைக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதுதாங்க உளுந்த வடை நல்லா முறுமுறுன்னு வந்திருந்துச்சு ஸோ இதோட ரெசிபி கூட சூப்பர் டேஸ்டான வெண்பொங்கல் எப்படி செய்கிறதுன்னு காட்டுறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் உளுந்த வடைக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி உளுந்து ஊற வச்சா போதுங்க நான் வந்து நைட்டே ஊற வச்சிட்டேன் ஸோ காலையில் நான் எந்திரிச்சு வந்ததுல இருந்து உங்களுக்கு எடுக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் இதை ஊறிட்டு இருக்கட்டும் அடுத்தது ஃபஸ்ட்டு வெண்பொங்கல் செஞ்சிடலாங்க இதுக்கு வந்து நான் ஒரு டம்ளர் பச்சரிசியும் முக்கா டம்ளர் பாசி பருப்பு போட்டிருக்கேன் இதை தண்ணியில் போட்டு வச்சிடலாம் இது வந்து தண்ணியில் போட்டாச்சு இதை வந்து ஊற வைக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாதுங்க சும்மா தண்ணியில் ரெண்டு மூணு டைம் வாஷ் பண்ணாலே போதும் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஒரு டம்ளர் பச்சரிசி முக்கா டம்ளர் பாசி பருப்புன்ட்டு நான் ஒரு டம்ளர் பச்சரிசிக்கு மூணு டம்ளர் தண்ணி ஊற்ற போகிறேன் அப்போ தான் கொஞ்சம் கொலை கொலன்னு கிடைக்கும் முக்கா டம்ளர் பாசி பருப்புக்கு ஒரு டம்ளர் ஊற்ற போகிறேன் ஸோ மொத்தம் நான் நாலு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி இதை விசில் விட்டுக்கலாங்க குக்கரில் போட்டு நாலு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிட்டு இதில் நம்ம எதுவுமே போட தேவையில்லை இதை வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு விசில் விட்டு நான் ஆஃப் பண்ண போகிறேங்க அடுத்தது வெண்பொங்கலுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா முந்திரி நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு மீடியம் சைஸ் இஞ்சி குறுமிளகு சீரகம் கருவேப்பிலை இது மட்டும்தாங்க தேவை இது வந்து மூணு விசில் போல விட்டதுக்கப்புறம் நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஸோ பொங்கலுக்கு சாப்பாடும் பச்சரிசியும் நல்லா வெந்து வந்துருச்சு இந்த மாதிரி நல்லா குழஞ்சி வேகணுங்க இதை நம்ம ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதில் என்னென்ன தாளிச்சு கொட்டுறது அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பேனில் பேன் சூடானதுமே மூணு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேங்க அதே போல் மூணு டீஸ்பூன் நெய்யும் ஊற்றியிருக்கேன் எண்ணெயும் நெய்யும் காஞ்சதுமே இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் போல சீரகம் ஆட் பண்ணியிருக்க கூடவே குறுமிளகு குறுமிளகு நல்லா பொறிஞ்சு வந்துச்சுன்னா காரமே தெரியாதுங்க நம்ம அப்படியே சாப்பிட்லாம் இப்ப குறுமிளகும் சீரகமும் நல்லா பொறிஞ்சு வந்துருச்சு இது கூட மீடியம் சைஸ்ல வச்சிருந்த இஞ்சிய தட்டி போட்டிருக்கேங்க கூடவே நீங்க முந்திரியும் போட்டுக்கோங்க இது நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் இந்த அளவுக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆனதுமே கடைசியா கருவேப்பில ரெண்டு கொத்து போட்டிருக்கேங்க ரெண்டு இனுக்கு போட்டு கூடவே இது கூட லைட்டாக உப்பு சேர்த்திருக்கேன் இது நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா இது அப்படியே அந்த சாப்பாட்டில் கொட்டிடலாம் பச்சை அரிசி இருக்குது இல்லைங்க அது கூட கொட்டிடலாம் கொட்டி இதுலேயும் லைட்டாக உப்பு தூவி கிளறிக்கோங்க இந்த மாதிரி இதுக்கும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அவ்வளோதாங்க மிக்ஸ் பண்ணால் வெண்பொங்கல் ரெடி என் ஹஸ்பண்ட் சாப்பிட்டு இந்த ஹோட்டல்லாம் தர மாதிரி செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோதாங்க நல்லா கொல கொலன்னு சூப்பராக இருந்தது முந்திரியெல்லாம் போட்டு டேஸ்ட்டும் நல்லா இருந்தது அதிகுட்டியும் நல்லா சாப்பிட்டான் அது உளுந்த வடைக்கு உளுந்து நல்லா களைஞ்சு தனியாக தண்ணியெல்லாம் வடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இப்போ இதை நம்ம ஜாரில் போட்டுடலாம் நீங்கள் வந்து இதில் தண்ணி லைட்டாக தெளிச்சு தான் அரைக்கணும் நிறையா ஊற்றிடக்கூடாது உளுந்தெல்லாம் வடிச்சு தண்ணியிலேருந்து வடிச்சு போட்டாச்சு இப்போ இது கூட நான் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணுறேன் இதை டேஸ்ட் இன்னும் நல்லா கொடுக்கும் அதுக்காகங்க அரைச்சேன் சரியாக அரை விடலான்ட்டு லைட்டாக தண்ணி ஊற்றுறேங்க லைட்டாக தான் தண்ணி ஊற்றி அரைக்கணுங்க நல்லா மெது மெதுன்னு வந்துருச்சு இப்போ இது கூட என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில இது மூணையும் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கூடவே இஞ்சியும் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ ஜாஸ்தியாக தண்ணி ஊற்றினா வந்து கொல கொலன்னு போயிடும் அதுக்காக தான் லைட்டாக தெளிச்சு தெளிச்சு அரைக்க சொன்னேன் அதுக்கப்புறமா இது கூட தேவைங்கிற அளவு குறுமிளகு நான் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் போல் போட்டிருக்கேன் கூடவே நம்ம பெரிய வெங்காயத்தை நான் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு ஏற்ப போட்டுக்கோங்க கருவேப்பிலங்கள கொஞ்சமாக இஞ்சி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுலாம் உப்பும் தூவி உப்பு வந்து லைட்டா போடுங்க இதுக்கு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்க மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் பத்திலினா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உப்பும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் வெங்காயம் இதெல்லாமே மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுலாம் அவ்வளோதாங்க உளுந்து வடைக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இனி என்ன காஞ்சதுமே போட வேண்டியதுதான் இப்போ கையை லைட்டாக தண்ணியில் வச்ச
இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் போட்டுடலாம் அவ்வளோதாங்க அப்படியே நான் லைனாக போட்டு எடுத்துட்டேன் நல்லா கிறிஸ்பியாக வந்திருந்தது முறு முறுன்ட்டு சூப்பராக இருந்தது டேஸ்ட் வைஸ்லையும் நான் எப்பவுமே இந்த மாதிரி தான் செய்வேன் உளுந்து விட இது வந்து ரெண்டு சைடும் நல்லா வெந்து கிறிஸ்பியாக கலர் சேஞ்ச் ஆகி வரணுங்க அது வரைக்கும் நல்லா வேக வச்சுருங்க மிதமான சூட்டில் தான் போடணும் அவ்வளோதாங்க எனக்கு ரெண்டு சைடுமே நல்லா வெந்து முறு முறுன்னு வந்துருச்சு ஸோ சூடான உளுந்து வடையும் ரெடி வெண்பொங்கலும் ரெடி இன்னைக்கு மார்னிங் வந்து எங்கள் டிஃபன் இதுதான் கூடவே நான் சாம்பாரும் செஞ்சுருந்தேன் பருப்பு சாம்பார் நீங்களும் இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது வந்து எங்கள் வீட்டில் எல்லாத்துக்குமே ஃபேவரேட்டான ஃபுட்டும் கூட வெண்பொங்கலுக்கு உளுந்து வடை சூப்பராக இருக்கும் கூடவே பருப்பு சாம்பார் இல்லைன்னா தேங்காய் சட்னியும் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க இட்டாங்க காலையில் எங்களோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் சூடான பொங்கல் அப்புறம் சாம்பார் கத்திரிக்காய் உருளைக்கிழங்கு போட்டு வச்சுருந்தேன் அது உளுந்து வடை உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்க அடுத்தது இன்னைக்கு அப்படியே டாலரமா போயிருந்தோங்க ஈவினிங் போயிட்டு நான் இந்த பிரெட் செய்யற பேன் வாங்கினேன் த்ரீ டாலர் அண்ட் ஃபிஃப்டி சென்ட் ஸோ அதில் பிரெட் செய்யலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் ப்ளஸ் கேக்கும் செய்யறதுனா செஞ்சுக்கலாம் அண்ட் இது வந்து பட்டர் ஷீட் குக்கீஸ் செய்யறதுக்கு கீழே போடுற ஷீட்டுங்க அந்த பேப்பர் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுவும் வாங்கினேன் அது வந்து டூ டாலர்ஸ் இனி உங்களுக்கு பேக்கிங் ஐட்டம்ஸாக போடலான்ட்டு இன்றைக்கி அது ரெண்டு கூப்பிட்டு போனது ஏர்லி ஆனில் இந்த மாதிரி ஒரு தீம் மாதிரி வைப்பாங்க ஸோ ஒவ்வொரு நாள் இப் இது மாதிரி மட்டில் விளையாடுற மாதிரி வைப்பாங்க ஒரு நாள் க்ளே வைப்பாங்க அப்புறம் வந்து பெயிண்டிங் பண்ணுறதுக்கு வைப்பாங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்து மட்டு வச்சுருந்தாங்க ஸோ அதில் விளையாடிட்டு இருந்தாங்க குட்டீஸ் எல்லாம் அடுத்தது உங்கள் எல்லாத்துக்கூடிய ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் பண்ணுறது ஷேர் பண்ணலான் இருக்கேன் இது ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க ஸோ ஒரு கார்ட்போர்டு எடுத்து ஃபோட்டோ வச்சு ஃபோர் கார்னர்ஸும் டூ டூ சென்டிமீட்டர் அளவு வச்சு நீங்கள் லைன் போட்டு அதை மட்டும் அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபோட்டோ சென்டரில் நான் வச்சுட்டு டூ டூ சென்டிமீட்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி லைன் வரைஞ்சிக்கிறேன் அதை கட் பண்ணிடலாம் இது வந்து நான் அப்படியே ஃபோர் கார்னர்ஸும் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க பட் லுக் வைஸ்ல ரிச் லுக்கா இருந்தது எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதிரன் தூங்கிட்டு இருந்தான் அந்த கேப்ல அவசர அவசரமா செஞ்சிட்டு இருந்தேங்க ஸோ உங்க எல்லாத்து கூட இது ஷேர் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்ட்டு ஸோ ஃபோர் கார்னர்ஸும் நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் அடுத்தது அந்த போட்டோ சென்டர்ல வச்சு நான் லைன் போட்டுக்கிறேன் இல்லைன்னா ஃபோட்டோ மேலே கலர் பட்டுரும் அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்கள் எந்த டைப் ஆஃப் பெயிண்ட் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் பிளாக் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபோர் கார்னர்ஸ்லேயுமே நான் பிளாக் பெயிண்ட் அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா சென்டரில் ஃபோட்டோ ஓட்டலான்ட்டுங்க இது ரொம்ப சிம்பிள் இது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது இதெல்லாம் ஒரு வீடியோ பண்ண கூட நிறைய பேர் நினைக்கலாம் நான் வேற மாதிரி தான் பிளான் பண்ணேன் பட் எனக்கு இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு பட் நான் ஓவரால் லுக் வைஸ் சீரியஸாக சூப்பராக இருந்ததுங்க கடைசியாக ஃபோட்டோ ஓட்டினா அவ்வளோதான் வேலை முடிஞ்சுது ஸோ எல்லா ஃபோட்டோஸும் பண்ணியாச்சுங்க நான் வந்து என்னோட ப்ரீவியஸ் லாக்ல சொல்லியிருப்பேன் உங்களுக்கு இந்த ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் வந்து அந்த பிஸ்தாவோட தோல் அந்த ஷெல்ல செய்யற அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் அந்த மாதிரி சும்மா வச்சு பார்த்தேன் அது வந்து ரொம்ப அட்ராக்டிவா இல்லை அது ஒரு மாதிரி கிளம்சியா இருந்துச்சு சரி அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி பிளைனா பண்ணிக்கலாம் அதுவும் வீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாவே வந்து அந்த ஆஷ் கலரும் ஒயிட் கலரும் தான் ஸோ நாங்கள் வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஒரு இது மாதிரி வச்சு எது எது வாங்கினாலும் சரி எது பண்றதுனாலும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சரி அப்படி வந்து பிளைனா பண்ணி வச்சு பா வச்சு பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு மூணு இது பண்ணி வச்சு பார்த்தோம் நீட்டா இருந்தது அப்புறம் வந்து நான் தம்பி போட்டோ மட்டும் அதிரன் போட்டோ மட்டும் ஏதாவது டிஃப்ரெண்டா பண்ணலாமா பண்ணி அவனது மட்டும் அப்படி வச்சுக்கலாம் இத்ததெல்லாம் நார்மலா இருக்கட்டும் என் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சொன்னா அவர் வந்து அப்படி பண்ணா நல்லா இருக்காது இது பிளைன்லயே பண்ணி வச்சா வந்து ரிச் லுக்கா பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாருன்ட்டு ஓகே ஃபைன் அப்படின்னு நான் இப்படி சும்மா பண்ணிட்டு பிளைனா ஸோ வந்து அந்த ஷெல் வச்சு நான் பண்றதுனா கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து நான் வேற ஏதாவது ஒரு இது பண்ணி உங்களுக்கு கண்டிப்பா காட்டுறேன் ஸோ இது வந்து நான் இப்படி சும்மா பிளைனா தான் பண்ணிருக்கேன் இப்ப வந்து இதை வந்து நான் வால்ல பேஸ்ட் பண்ணலான் இருக்கேன் செவத்துல ஒட்டுறதுக்கு முன்னாடி என் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சொல்லி எப்படி வைக்கலான்ட்டு நீங்க ஏதாவது சொல்லுங்க அப்படின்ட்டு கேட்டேன் இது அவருக்கே தெரியாம எடுத்த வீடியோ ஸோ
வந்து நான் டபுள் சைட் டேப் யூஸ் பண்ணி தாங்க பேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா கார்ட்போர்ட் அட்டை ஒன்றும் பெரிய வெயிட் கிடையாது அதனால் நான் அப்படியே வச்சு இந்த வாலில் பேஸ்ட் பண்ணலான்ட்டுங்க இந்த மாதிரி தான் திருப்பி இந்த டபுள் சைட் டேப் போட்டு கார்னர்ஸ் அப்புறம் சென்டரில் அப்படி ஒட்டிட்டேன் இப்போ அந்த மேலே இருக்க ஷீட் மட்டும் பிரித்தாலே போதும் அப்படியே ஒட்டிக்கலாம் ஸோ நான் அந்த செவத்தில் இப்படி தான் நான் பேஸ்ட் பண்ண போகிறேங்க அடுத்தது அதிரணுப்பு தான் எந்திரிச்சானுங்க எந்திரிச்சு வந்ததுமே இதெல்லாம் நான் காட்டிட்டு இருந்தேன் உடனே அவங்க சித்தப்பா போட்டோ வந்து கீழே இருந்தது சாமா சரி நான் இது வந்து எங்கள் சின்ன மாமியார் பையன் கார்த்தின்னு சொல்லிட்டு ஓ ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு ஒன்று மட்டும் வச்சுருந்தேன் அதையும் வைக்கணும்னு சொன்னான்ட்டு சரி அவன் ஆசையும் ஏன் கெடுக்காட்டி அப்படின்ட்டு ஓகேன்ட்டு அதில் சும்மா சொருகி விட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் கீழெல்லாம் குப்பையாக இருக்குதுன்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தான் ஆக்சுவலாக அவன் கரெக்டாக எந்திரிக்கிறான் கரெக்டாக நான் வேலையை முடிக்கிறேன் சரியாக இருந்துச்சு க்ளீன் மட்டும் பண்ண முடியல எடுத்து கொடுங்க அம்மாவுக்கு ட்ரேஷில் போட்டுடலாம் வெரி குட் நான் விழுந்துருச்சு இங்கொன்னா அப்புறம் இங்கொன்னு அப்புறம் வேற இங்கொன்னு ம் வெரி குட் பாய் வெரி குட் தங்கம் வேற அங்கெல்லாம் இருக்கு பாருங்க என்ன சிங்கம் சைடு வாங்குது ஓவரால் இப்படி தாங்க இருந்தது பார்க்குறக்கு ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு ஸோ நீங்களும் சும்மா இந்த மாதிரி ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் இருந்தால் இப்படி பண்ணி ரூமில் இல்லை ஹாலில் ஒட்டி பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் நம்ம போய் பெருசாக ஃப்ரேம் பண்ணி மாட்டுறத விட இதை நம்மளாக செஞ்சு மாட்டுறது ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான ஒரு விஷயமும் கூட ஸோ நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் அமைதி காக்கவும் அமைதி காக்கவும் அப்புறம் நிறையா பேர் நிறைய பேர் நினைக்கலாம் என்னதான் போரிங்காக இருக்கு பிளாக்ஸ் எல்லாம் சும்மா வீட்டில் அப்புறம் டெய்லி பண்ணுற ரொட்டீனே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வேறு வழியும் இல்லைங்க இப்போ வந்து இங்கே வின்டர் டைமா ஸோ வந்து அது என்ன தூக்கிட்டு நம்ம எங்கேயும் வெளியே சுற்றி பார்க்கறதுக்குன்ட்டு பெருசாக எங்கேயுமே போக முடியாது போனால் அவனை அந்த ஏர்லியான்னு கூப்பிட்டு போவ விளையாட வச்சு கூப்பிட்டு வரதுக்காக அப்புறம் இப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு மாற்றி மாற்றி போய்க்குவோம் அவ்வளோதாங்க ஸோ அதனால தான் எனக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோஸ் எதுவும் போட முடியறது இல்லை ஸோ நான் கொஞ்சம் சமைக்கிறதெல்லாம் ஒரு சிலர் என்கிட்ட பிடிச்சிருக்கு செஞ்சு பார்த்தது நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தாங்க ஆஃப் பண்ணி சாமி அதனால சரி அதில் கொஞ்சம் இன்வால்வ் ஆகலாம் அப்படிங்கிறதுனால தான் நான் அப்படி ஸோ அப்படி போட்டு கூட கொஞ்சம் விளாக் மாதிரி போட்டால் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் ரிப்பீட்டடாக இந்த மாதிரி இந்த டைப் ஆஃப் வீடியோஸே போட்டுட்ருக்கேன் கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து ஒன்ஸ் இங்க சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா வேணா நான் இங்க போற டிராவல் பண்ற பக்கம் எல்லாம் உங்களுக்கு நான் வீடியோஸ் எடுத்து போடுறேன் அது அது இதுல சொல்லியே ஆகணும்னு நினைச்சேங்க அதுதான் 
அப்புறம் வந்து இப்போ ஈவினிங் ஆயிடுச்சு ஈவினிங் நான் வந்து போண்டா சுடலாம் அப்படின்ட்டு ஆனியன் கட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதிரன் விளையாடிட்டு இருக்கான் சரி இப்ப இதோட இந்த விளாக் முடிச்சுக்கலாம் அப்படிங்கறதுக்காக தான் சரி இது ஒரு வீடியோ எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ உங்க எல்லாத்துக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்க ஸோ உங்க எல்லாத்துக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க தேங்க்யூ இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை அது மட்டும் இல்லாம இன்னைக்கு திருவாதிரைங்க அத்தை சொன்னாங்க சோ மேக்சிமம் சாமி கும்பிடுவேன் வெள்ளிக்கிழமை இன்னைக்கும் கும்பிட்டாச்சு